。上期视频主要讲了德云社出走的六个云字科，这期视频接着讲剩下的四位离开德云社的徒弟。先说云字科的严云达，本名叫做严宗海。严云达是郭德纲还没有去北京之前，在天津收的徒弟。郭德纲在北京扎下脚跟之后，曾多次寻找当年的这个徒弟，直到2007年，两个人才联系上。因为他是郭德纲收的第一个徒弟，所以按理说应该在云字科排行老大。本来要取名严云大，不过感觉听起来挺别扭的，于是就干脆叫严云达。自从进了德云社，老郭对这个大徒弟是照顾有加，甚至带着于谦和他一起表演八马褂，让师叔史爱东给他当捧哏。专场演出更是不计其数，对这个十几年没见的徒弟特别好。其实老顾这样力捧，最后严云达还是在18年离开了德云社。退出后，严云达对德云社不黑不损，但为什么选择离开呢？请继续往下看，细数原因可能有四个。第一个就是内部排挤。要知道，严云达是在德云社火起来的时候空降过来的，还没多久就有了德云大师兄的头衔。我得给大伙介绍一下啊，这是我的大。徒弟，他叫严云达，这难免会让众儿徒心里不平衡。没有住过师傅家，没有给师傅喂过狗，没有给师傅削过力，上来就吃现成的，凭什么？心理上的不满难免会导致行为上的排挤。第二就是事业不红，严云达加入德云社也有十年了，眼看着身边云字科的一个一个都红了，自己心里也不好受啊。既然自己没有岳云鹏的蒙剑，没有张云雷的唱功。没有孟鹤堂的帅气，再这样下去，这个德云大师兄的脸面将无处安放。无奈之下，就剑走偏锋，干脆在舞台上搔首弄姿，台风很污，无节操，无下限，人都称他是猥琐一枝花。任何人都不能阻挡我出去溜一溜的脚步，谁都不行。哦、Love you, your mother， 呼呼呼。这是爱你吗？谁谁谁？观众的评价也明显成两极分化，有人捧他相声搞笑，有人说他是相声低俗。但是无论过程如何，严云达确实比以前火了不少。安徽最著名的什么黄戏？哎呦我天哪！行行行行行行行行行行！安徽最著名的黄戏，哪来的黄戏啊？什么黄梅戏？黄吗？不黄，不唱。不过一直用这种污力满满的台风，最后难免会出问题。第三就是和兄弟感情不和，曾有不少网友称严云达的离开是因为绿了某些个师弟，而这个被绿的绿巨人也是老郭喜爱的徒弟，要求老郭对严云达严厉惩罚，要么退社，要么封杀。严云达也知道自己做的不对，想在台上台下对这个被绿巨人道歉，对德云上下元老磕头认错，请求放自己一马，但是没有用。老郭和领导层又是左右为难，毕竟手心手背都是肉，不想让老郭为难的严云达就决定自己退社，还交还了云字。第四就是赚钱不够，德云社一般都是师徒制，在工资的基础上又加了一层师徒关系，这是老郭的聪明之处，给你多少你都得拿着。因此，很多人因为利益分配不均才纷纷出走德云社。本以为严云达会自立门派说相声。没想到却做起了网络直播，成为了一名网红，足以见得内心还是有点不满。要是当初自己稍微控制一下荷尔蒙，说不定就是另一个故事了。第二个就是张鹤文了，张鹤文是鹤字科出走第一人，零六年入社，一零年离社。当时和谢金搭档的金文组合，自己专攻捧哏，在德云社剧场和茶馆经常传底。就在10年8月风波的时候，德云社是风雨飘摇，随时都有可能关门歇业。就在李菁离世的档口，张鹤文也跟着一起走了，并且还加入了李菁的星夜相声会馆。虽然是主力队员，但并不是很出名。后来郭德纲重修了家谱，将张鹤文从家谱上除名。一般情况，只有背叛了德云社，老郭才会将其在家谱上除名。由此可见。对于张鹤文这种明哲保身、弃老东家于不顾的人，是德云社所不需要的。也正是因为这些个徒弟的出走，老郭才调整了德云社管理模式，培养徒弟捧红徒弟的方式。后来搭档谢金和李鹤东搭档，一起上了《相声有心人》这个节目，名气也是越来越火了。不知道张鹤文后不后悔呢？估计再后悔也会打碎牙齿往肚子里咽吧。早知今日，何必当初呢？第三个就是郭鹤鸣了。郭鹤鸣也是一个人才，不仅会说相声，曲艺方面也是信手拈来，评书、快板
，太平歌词样样精通，各种乐器也是信手拈来。一个人可以顶上一个乐队，就像他的名字一样，鹤立鸡群，一鸣惊人。就是这样一个有真才实学的人，为何被郭德纲清理门户？就连家谱上也写着“七师灭祖，手段卑劣”。而家谱上评价曹金不过是七天灭祖，背逆人伦，足以见得这对郭鹤明的评价更加恶劣。究竟郭鹤明做了些什么，才能背上这样的骂名呢？下面就来细数一下郭鹤明的三宗罪。第一，因为郭鹤明的相声基本功确实不好，以至于连个固定的搭档都没有。没有办法的他，找到郭德纲商量，看能不能去外面单干，说评书。老郭也理解徒弟这样的做法。于是郭鹤明就在北京的好几个小园子里演出，自己说的《哈利波特》当时还有很多的粉丝，还将录音挂到网上进行售卖。据悉，网店每个月能挣两万块。此外，还在其他的网络电台上开设自己的评书专区。就此，郭鹤明逐渐有了名气。之后，最后甚至还去曹云金的听云轩走学。都知道曹云金和郭德纲闹得不愉快，这郭鹤明这样做不是诚心恶心老郭呢？第二个问题就比较严重了。当郭鹤明在外面单干的时候，觉得自己有能耐了。虽然看起来低调老实，但是骨子里有一种恃才傲物之感。未经老郭的允许，就私下拜了西河贤王贾庆华为师。而这个贾庆华的辈分极高，和郭德纲师爷一辈，所以郭鹤明直接长了两个辈分。要是和郭德纲争论起来，郭德纲还得管郭鹤明叫一声师叔呢。如此一来，郭鹤明算是跳门了。这种做法犯了行业的大忌。这一点，老郭是无论如何都不能容忍的，很好的说明了家谱上欺师灭祖这一点。这第三点就是手段卑劣了。曾将德云社的一次重要开会的录音转手直接交给了主流，这种做法将老郭气得不轻。如今的郭鹤明就在北京的各个小园子里走学赶场，还开网点卖自己的光碟和录音。既然离开了德云社这个大旗，那就只能凭借自己的一身本事挣钱了。最后就是侯鹤廉了，在德云社的“云鹤九霄”里面，“云”字太少，“鹤”字太老，“霄”字太小，“九”字刚刚好，“云”字是嫡系，从小就跟着一路吃苦过来的，一身的本事也都是师傅教的，“九”字是传习社教出来的，只有“鹤”字科最乱，大多是慕名而来的，有亲戚介绍的，有朋友的朋友介绍的。有徒弟的朋友的大姑父介绍的，侯鹤廉就是介绍过来的。父亲和于老师是朋友，从小学唱戏，长得也精神，家里条件不错，就来了德云社。但是别人都是祖师爷赏饭吃，到他那里是祖师爷处处设置障碍，直接长到了一米八的大个，结果就不唱戏，改说相声了。之所以离开德云社，有几点原因，第一就是搭档的原因，刚开始没有固定的搭档，后来有了固定的搭档王小格。但是两个人的关系并不是很好。王小格虽然聪明过人，学东西很快，但是特别容易自大，瞧不起人，在业务上也是自行其事。这是侯鹤廉所不能忍受的。虽然自己也是多次苦口婆心的教导，还经常管吃管喝，但是根本没有用。本来两个人在五队的时候，因为烧饼和曹鹤阳经常商演，所以两个人经常团体演出。由于票房太差，直接将两个人调到了三队。孔云龙和李云杰没有那么多商演，所以侯鹤廉从船底成了道二，心态就更加不好了。两个人的矛盾也是日益增加，而这次离开也是合同到期的时候才有了出走的打算。第二就是收入问题，侯鹤廉走的时候发完称要养家，明显就抱怨收入不够啊。其实侯鹤廉船底或者道二在小剧场一场都有500元的收入，再加上时不时的商演，一场商演几千到一万不等。这样一个月算下来就有两万块钱，在北京也不算高，但也算得上是中等偏上的水平了。问题是和搭档王小哥在一起，请吃请喝也要用掉一部分钱，而且天天合作还不愉快，心累的不要不要的，一直不温不火的在小园子里演出，也看不到希望，最后也挣不了多少钱，所以还不如选择离开算了。如今将更多的精力都放在了京剧艺术上，即使挣不了这么多钱，但是至少轻松自在多了。相信未来的生活和事业里会越来越好。好了，本期视频就到这里。江山父老能容我，点个小赞让我火。我们下期不见不散。